എന്നാ തല്ല തല്ലി ചേച്ചി ഇത് പിന്നെ ആരാ പുള്ളിക്കാരനെ തല്ലിയതാണോ അത് വാങ്ങാനെ എന്തേലും സംഭവിച്ച കേസ് എന്നാന്ന് അറിയോ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നും അല്ല ഉടനെ ഒന്നും ഒരു കല്യാണത്തിന് തയ്യാറാകരുത് രണ്ടാഴ്ചയിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ഇല്ലില്ല നീ അഥവാ അങ്ങനെ ചത്തു പോയാല് എനിക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് വയറേറി കൊടലി കളഞ്ഞേച്ചും വലിയൊരു കരിങ്കല്ല് വെച്ച് തയ്ച്ചേച്ചും ചാക്കിന്റെ അത്താക്കി കായലി താക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാഥപ്രേതമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാൻ കൊടുക്കാം അത് വേണ്ട അത് നമുക്ക് ഒരാഴ്ച വെച്ചോണ്ടിരുന്നാല് ഈ മാംസം അളിയുമ്പോ മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും ഓ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഈ എല്ലുപടിയുടെ പരിപാടികൾ അവന് കൊടുക്കാം അയ്യോ അങ്ങനല്ല എല്ലുപടിക്കാർക്കല്ല നമുക്ക് സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകാർക്ക് കൊടുക്കണം അവിടെ വലിയ ഡിമാൻഡാ പൈതൃ പൈസ അടിയുടെ ഇതിലങ്ങ് മയങ്ങി പോയതാ കണ്ട മുമ്പ് ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യും നോം ആണോ സ്വാമി ആണോ നോം സ്വാമികൾ ഓക്കെ ഇനി കാര്യം പറ നോം മോക്ഷത്തിനായി അലഞ്ഞു നടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഉൾവിളി ഉണ്ടായത് ശേ മോക്ഷത്തിന് കലഞ്ഞിരിഞ്ഞിറക്കുന്ന കാര്യമുണ്ടോ രണ്ട് രൂപ കൊടുത്താ സ്റ്റാൻഡിൽ ചെന്ന കാര്യം സാധിച്ചിട്ട് അന്നേരെ വരാം ഓ മോഷണം ഇങ്ങനെ മോഷണക്കാരൻ സ്വന്തം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക കൂട്ടുകൈ വിടുകൈ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് സ്വാമിയുടെ ആഗമന ഉദ്ദേശം അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നാ അങ്ങനെ ഒരു വരും എന്താണ് സ്വാമിയുടെ ആഗമന ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആ ഉദ്ദേശം ഓ പ്രഭാതത്തിൽ നാം വിരളും ദന്തുവുമായി സ്പർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലി തയ്ച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ സ്വാമി മാർക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റിയല്ല അതായത് ഈ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് വന്ന് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാതെ വിഷമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ മഹാലക്ഷ്മി നിങ്ങളുള്ള ഗേറ്റ് പൂട്ടിയല്ലേ ഇട്ടിരുന്നേ പിന്നെ പുറത്തു വന്ന് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റാതെ ആ ലക്ഷ്മി യഥാർത്ഥ മഹാലക്ഷ്മി മഹാലക്ഷ്മി യഥാർത്ഥ മഹാലക്ഷ്മി ഇനി ഇനിയുള്ള കാര്യം ഞാനങ്ങ് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ കുൾവിളി ഉണ്ടായി ഈ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ലക്ഷ്മിയെ കാണാൻ വേണ്ടി ഈ ഗടിന്റെ ഈ വീടിന്റെ ഗേറ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ പമ്പർന്നത്തിന്റെ അടി നിങ്ങളുടെ തലക്കിട്ടുണ്ട് അത് സത്യല്ലേ പുള്ളിക്ക് ഇപ്പോഴല്ലേ ബോധം വന്നത് അന്നേരം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഇതുവരെ കറക്റ്റ് ആണോ സ്വാമി ഇതുവരെ ഓക്കെ സമാധാനമായി ഇനി ഞാൻ പച്ചയായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പറയാം എന്നോടല്ല അവരോട് പറ അതായത് ഈ വീട്ടിലേക്ക് മഹാലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ് കയറാൻ ഒപ്പം ചില അപലക്ഷണങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനും പോകും ചുഴലിയാൻ തോന്നുന്നു താക്കോലെടുത്ത് കൈ കൊടുത്ത് കൈയുള്ള ടിക്കറ്റിംഗ് എടുത്താട്ടെ വീട്ടിലോ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് രാമായണത്തിലില്ല ബൈബിളില്ല ഖുറാനില്ല ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട് എന്തേലും ഒരു ക്ലൂ തരാൻ പറ്റുമോ കുഞ്ഞു ക്ലൂ മതി ചേർത്ത് പോയി 
അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിന്റെ ആദ്യ അക്ഷരത്തിൽ വി ഉണ്ട് വി രണ്ടാമത്തെ തീയതി ജായുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ തീയതി യായുണ്ട് നാലിൽ ഇന്നുണ്ട് വല്ലാത്തൊരു ക്ലൂ ആണല്ലോ ആദ്യം നോമ്പ് പോകണം അതിനുശേഷമേ നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് മാത്രവുമല്ല മറ്റൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴേ പോയി ഇപ്പ അവള് വാതില് കടന്നിട്ടുണ്ടാവും രാക്ഷസി ഇപ്പ അവള് ഊഞ്ഞാലിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഈശ്വര അങ്ങേര് അബദ്ധം ഒന്നും കാണിക്കാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു നിങ്ങളെ നമിച്ചിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇനി എന്തിനാ പതുക്കെ പറയുന്നത് ലോട്ടറിയുടെ കാര്യം അവരുടെ വീട്ടിൽ അറിയുന്നില്ലല്ലോ വേലക്കാരി പോയില്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് തരുന്ന ആള് സന്തോഷത്തോടുകൂടി വേണം നിങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് തരാൻ എങ്കിലും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പല ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങള് അതുപോലെ കറന്റ് ബില്ല് വാട്ടർ ബില്ല് മറ്റൊരു മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ലോണുകളൊക്കെ കാണും ചിലപ്പോ അഞ്ചോ ആറോ മാസം കുടിച്ചു കേൾക്കേണ്ടാവാം അതൊക്കെ അങ്ങ് അടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പല ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്റെ അലമാരിയിൽ നിന്ന് അല്ല നമ്മുടെ ജ്ഞാന ദൃഷ്ടി നാം പറയുന്ന നമ്പർ ആ നമ്പറുടെ ടിക്കറ്റ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടും എങ്കിലേ എനിക്ക് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവും എന്താണ് ആ ഉദ്ദേശം അപ്പോ ആയുഷ്മാൻ പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും വ്രതം മുടക്ക എല്ലാ മംഗളങ്ങളും ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ വ്രതം ഭയങ്കര ജ്ഞാനപ്പാന തന്നെ കേട്ടോ മാഞ്ചപ്പിച്ചിന് നല്ല സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നത് ആവി എന്തോറും അഴിച്ചിടം കൊണ്ട് പോകാന്നില്ലെന്ന് എന്ത് കേട്ടോ ഭാര്യ ഉറപ്പാകനോ യഥാർത്ഥത്തിലെ എന്റെ ഓണർ ഇതാരോട് ഞാൻ പറയാ മരം കുത്തിയടാ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ ഓണർ ആരാന്നറിയോ അറിയോ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സോമനല്ല സോമനല്ല ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓണർ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഓണർ അങ്ങ് വിദേശത്ത് ഇടുന്ന വെയിലുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയാ ഈ നാറിയുണ്ടല്ലോ ഇവനെ ഇതിന്റെ അടിച്ചോടിക്കുന്ന കാര്യം ഞാനേ 
ഇങ്ങോട്ടാ <laughs> 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 നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഈ രഹസ്യ കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഈ രഹസ്യ കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരല്ലാതെ നാലാമത് ഒരാൾ അറിഞ്ഞാൽ ഈ കുപ്പി പൊട്ടിച്ച് നിന്റെ തലയിൽ ഞാൻ അടിക്കും നിനക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞു വ്യക്തമായല്ലോ ഓക്കെ തമിഴ ചുമ്മാതല്ല അപ്പൊ നടുക്കെന്തേലും കാണും ഓഞ്ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞാനാ പോയക്ക എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കേസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ല എന്താ തൃതി പിടിച്ചൊരു പോക്ക് അയ്യോ ഇങ്ങനെ തൃതി പിടിച്ച് പോയതല്ല എന്നാന്ന് അറിയാം എന്റെ കഥയിലെ നായികക്ക് ഒരു ചെറിയ തലവേദന അപ്പൊ അതിനെന്തേലും മരുന്നുണ്ടാവും എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നാണ് അയ്യോ അവര് പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കും ഇതിനൊക്കെ എന്തേലും മരുന്ന് കാണും അതെ എനിക്ക് ഈ ഇടയായിട്ട് ചില തലവേദനകൾ കൂടുന്നുണ്ട് അയ്യോ അത് പ്രായത്തിന്റെയാ മാറത്തില്ല മാറൂ എപ്പോഴാ അവസാനം എല്ലാം കൂടെ കെട്ടി പൊതിഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അല്ല ചേച്ചി എങ്ങോട്ട് പോയതാ അവളെ കറണ്ട് ബില്ല് അടക്കാൻ പോയിരിക്കുക കറണ്ട് ബില്ല് ഞാൻ ഇന്നലെ അടച്ചതല്ലേ ഏട്ടാ അത് ഇവിടുത്തെ പറഞ്ഞോലെ അതിന്റെ ബാക്കി എനിക്ക് നീ ഇങ്ങോട്ട് തരാണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആ വിഷയാണോ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ വിഷയമല്ലേ പിന്നെ അവള് നമ്മുടെ വിജയന്റെ കറണ്ട് ബില്ല് അടക്കാൻ പോയിരിക്കും ലോട്ടറി വിജയന്റെ കറണ്ട് ബില്ലും വാട്ടർ ബില്ലും പിന്നെ പോന്ന വഴിക്ക് ഒരു ആ കരിയും കൂടി എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് അവരൊന്നും ലിസ്റ്റാണോ ഏയ് അവരൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കിഴങ്ങനോ സോറി അത് വേറൊരാളെ വിളിക്കണ്ട അറിയാതെ അങ്ങ് വീണു പോകാ ഇതൊക്കെ അവരറിയണ്ടേ എന്തിന് അയ്യോ എന്തിനെന്നോ അറിഞ്ഞാലല്ലേ അവര് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ ലോട്ടറി ചെയ്ത് തരൂ ആണോ പിന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണോ അല്ലയോ അങ്ങനെ ചെയ്യണോ അതിനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി കൊറേ പലചരക്ക് സാധനങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ വിജയന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ കൊടുക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ ആ വീടും കൂടി ഒന്ന് പെയിന്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം ഓ മാലയെ പിടിച്ച് പിടിക്കല്ലേ ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൈകളിൽ കിടന്ന് കോടികൾ അറിയേണ്ടതാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും വിടാം വിടാം പക്ഷെ അതല്ലല്ലോ ഒരു വിഷയം കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോട്ടറി അടിച്ചു കഴിയുമ്പം കൊറേ ലക്ഷങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് വരും ഞാൻ ഇവ
പക്ഷെ സാധനങ്ങൾ മുറി വെച്ച് കൂട്ടിയ ഒരു കുടുംബവും ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും താമസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവനോട് എന്ത് സമാധാനം പറയും അത് മലയാളിയോട് മലയാളവും ഇന്ത്യക്കാരനോട് ഇന്ത്യയും പറയും ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കിഴങ്ങാന്ന് വിളിച്ച ഒരു സംഭവം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കരുത് ശേ അവർക്ക് നമ്മൾ എഗ്രിമെന്റ് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആറ് മാസത്തെ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഈ ആറ് മാസം കിടക്കുമ്പോ നമ്മൾ കൊണ്ട് പൈസ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കാശ് പോയോ പോയി പോയില്ലേ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് നിങ്ങളെയല്ല അവരെ പേരുദോഷം കേൾപ്പിക്കണം അതെങ്ങനെയാടാ അതോ അതിനും വഴിയുണ്ട് ആ ചെവിങ്ങ സംഗതി തറയാണ് നിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ പറ്റിയും ചെയ്യും പക്ഷെ എന്റെ ഭാര്യ ശരിയാകത്തില്ല അയ്യോ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യയെ പറ്റുള്ളൂ ഈ നാട്ടിൽ പേരുദോഷം കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ത്രീ വേറെ ഇല്ലെന്നാണ് സംസാരം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് ചേട്ടന്റെ ഭാര്യയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ആണോ അത് തന്നെ മതി അപ്പം നീനക്ക് ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടണം അയ്യോ എനിക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടാനല്ല ഒരു പെണ്ണിനെ വേണോ ഞാൻ പെണ്ണ് കിട്ടണം 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 വഴിയുണ്ട് പക്ഷേ ഡ്യൂപ്പ് ആകരുത് എനിക്ക് അകത്ത് പോയി ഉണ്ടോ എന്നാണെന്നും പറ്റത്തില്ല ഡ്യൂപ്പ് ഒന്നും അല്ല നല്ല ഒന്നാം തരം ഒറിജിനൽ സാധനം എടാ നമ്മുടെ വിലാസു അയ്യേ വിലാസുവോ എന്താ ഓക്കെ ചേട്ടൻ എന്നെ ഇത്രയും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് അംഗീകരിക്കുന്നു പിന്നെ നീ നേരിട്ട് എന്ന് അവളുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം ഞാൻ പറയാനോ എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ മടിയാ ഓക്കെ എന്റെ ആവശ്യമായി പോയില്ലേ നിന്റെ ആവശ്യം അല്ല നമ്മുടെ ആവശ്യമായി പോയില്ലേ ഞാൻ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാം അതുപോലെ പക്ഷെ ഒരു കുടുംബക്കാരനായ ഞാൻ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇടപെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാലേടാ അതൊരു വല്ലാത്ത പരിപാടി അല്ലേ എന്നൊരു എന്ത് വല്ലായ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ പൊണ്ണി ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കില്ല ഈ ഓണത്തിന് ഇലയിൽ വിളമ്പുന്ന സദ്യയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ആണോ ഈ കാ വറുത്തത് ഉപ്പേരിയൊക്കെ പോലെ കുറച്ച് നല്ല കാര്യം പിന്നെ മാങ്ങ അച്ചാറ് ഇഞ്ചി അച്ചാറും പോലെ കുറച്ച് എരിവും പുളിയുള്ള കാലം പിന്നെയോ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി പോലെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലം പിന്നെ പാലടപ്പ പ്രഥമം പോലെ നമ്മുടെ യൗവന കാലം പിന്നെ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഓലനെ പോലെ നമ്മുടെ പ്രായം ചെന്ന കുറെ കാലം ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കൊഴിഞ്ഞ് ഒരു അവിയല് പരിഭവാവും അവസാനവോ പപ്പടം പൊടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പൊടിച്ചില അന്നേരം ഇലമടക്കാൻ നേരമാവും ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു നമ്മുടെ ജീവിതം ഓർമ്മല്ലേ <laughs> 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 മനുഷ്യന് <laughs> 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 മരിച്ച വീട്ടിലൊക്കെ കരയുന്ന പോലെയാണ് കരയുന്നത് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം അത്ര വരാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ നല്ലപോലെ കരഞ്ഞില്ല അതാ പറഞ്ഞ മരിച്ച വീട്ടിൽ കരഞ്ഞാലും ചുമ്മാ മരിച്ചല്ല വണ്ടി കയറി മരിച്ച വീട്ടിൽ കരയുന്ന പോലെ കരഞ്ഞു അതെ എന്തായാലും നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കും 
ഞാൻ അവന്ന് പോയി അറ്റൻഡൻസ് ചെയ്തിട്ട് വരാം അറ്റൻഡൻസോ അല്ല ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാന്ന് അയ്യേന്നതാ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാന്ന് അതുവരെ ഞാനേ ഈ കരച്ചിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്തായാലും ഓഫ് ചെയ്യണ്ട അത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം പോലും അങ്ങ് ചെയ്തു അതെ ഇത്ര ഓളിത്തി കരയണ്ട ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയി പോകും പ്രായമായില്ലേ എന്നാ ഇച്ചിരി വോളിയും കുറയാം വേലക്കാരികളുടെ പേര് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേരാ അതിൽ മാറിപ്പോയത് ടെൻഷൻ ആയിപ്പോയി ആ പാടെ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാനിപ്പ അങ്ങോട്ട് ചെന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കിടന്ന് ആടിയേന നിന്റെ പാസ്പോർട്ടും വായി കൊടുത്തോണ്ട് പുള്ളി കൂടെ ചെല്ലും ഉടനെ പോ നീ എന്നാ ഒരു കിണങ്ങത്തെ അടി ഇടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തേനെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഈ വാടകക്കാരെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വിടാനായിട്ട് ഉറക്കെ അടിയുള്ളു അക്കൂട്ടത്തിൽ ചേട്ടനുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കണ്ട നീ വാഴ വെക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് അത് വാഴ വെട്ടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നാ എന്റെ കൂടെ നിക്കി പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നവരൊക്കെ നീ ചെയ്യണം ചെയ്തിരിക്കും ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പ് കഴിക്കാൻ എന്താ ഉള്ള മോളെ കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോന്നല്ലേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മുട്ട കൂടി ഇട്ടേരും നീ ഇടാനല്ല പുഴുങ്ങാനിടെ അവരെ ഓടിക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ ഒന്ന് ചിന്തിക്കട്ടെ കേട്ടോ അവരെ ഓടിക്കാനുള്ള ഐഡിയ പോരെ <laughs> 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 ഞാൻ <laughs> 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 ഒരു ഷോ കാണാൻ പോയത് റിയാലിറ്റി ഷോ ചില റിയാലിറ്റി ഷോ ഇങ്ങനെ ഒടിവ് കിട്ടും ഓണക്കള ഇടാനായിട്ട് പൂ വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ആരും പൂ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല പൂക്കളുടെ ഫ്ലക്സ് ഇല്ലേ ഫ്ലക്സ് അത് വാങ്ങിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഇടുക മാവേരിക്ക് അത് മനസ്സിലാകും മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടൊന്നും പിന്നെ അഹങ്കാരം എനിക്കോ അതോ മാവേലിക്കോ വിജയനില്ലേ ലോട്ടറിക്കാരൻ അവനെ കൊടുത്തുവിട്ട ചാക്കരി വേവ് കുറവായിരുന്നു അല്ലേ വിജയന്റെ ഭാര്യ വിലാസു കുറച്ച് നിമിഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഓണം മെമ്പർ പത്ത് കോടിയോളം റിസൾട്ട് വരുമല്ലേ 
അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരാ ഈശ്വരനല്ല കോടീശ്വരൻ